Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Aujourd'hui, on vous montre comment faire la salade Chopska. Les Bulgares adorent la salade et la salade la plus célèbre en Bulgarie, c'est la Chopska. Alors, je vous donne ma recette de salade Chopska. Les ingrédients de base pour une bonne chopska, c'est le concombre et la tomate. Ça prend aussi du piment ou du poivron. Moi, je préfère le piment rouge, on peut mettre du piment vert. Et aussi, on peut mettre un peu de persil dessus. L'ingrédient le plus important pour la chopska, c'est le fromage siréné. Si vous n'en avez pas, un bon feta crémeux, ça peut faire l'affaire. Maintenant qu'on a acheté tous les ingrédients, c'est le temps de préparer la salade Chopska. Donc, voici les ingrédients. On a des concombres, des tomates, les super tomates roses bulgares, des piments rouges, poivrons rouges, c'est des poivrons doux, c'est pas piquant, du fromage siréné, qui est un fromage bulgare qui ressemble au feta grec, mais qui n'est pas du feta. C'est plus crémeux, c'est aussi plus salé et même un peu sûr. C'est vraiment un bon fromage. Les olives. Moi, j'aime beaucoup les olives Kalamata, donc des olives noires grecques. Du sel, bien sûr. De l'huile d'olive et du vinaigre de vin, vinen otset. La première étape, c'est on coupe les concombres, les tomates et les piments en petits morceaux, mais pas trop petits. C'est du concombre frais. C'est pas une grande cuisinière, hein? C'est juste... La salade, c'est bon. C'est facile à faire. Donc, même si vous n'êtes pas bon cuisinier, c'est pas grave. Vous êtes capable. Hein? C'est pas long. Voilà. Donc, deux cocombes. Ça, c'est un détail important. Les tomates en Bulgarie, c'est les meilleures tomates qu'on a mangées. Et on a voyagé, on a habité au Mexique. Le Mexique, c'est le pays d'où la tomate vient. Il y a des bonnes tomates au Mexique, mais les meilleures, c'est en Bulgarie. Ils sont juteuses, ils sont sucrés, ils sont hyper mûr, genre tu peux pas les garder deux jours parce que c'est ça, c'est la date limite. Et regardez-moi le jus. Et le jus, c'est ça qui fait la vinaigrette. Le jus de la tomate, des deux tomates, parce qu'on est gourmand, on en met deux, mélangé avec le vinaigre et l'huile d'olive, surtout le vinaigre, ça fait, et le fromage qui fond dedans, parce que le fromage, on va le râper, ça fait une vinaigrette fantastique. Check ça. Même elle qui est un peu moins mûre, c'est tout juteux. Regardez-moi ça, le jus qui coule. C'est pour ça qu'on aime autant la salade Jobska. On tripe sur la Jobska. En Bulgarie, on fait souvent rôtir les piments et c'est absolument fantastique. Les piments rouges, entre autres, on en a au frigo. C'est bon dans la salade aussi. Mais les piments rouges, ici, ils sont tellement bons, tellement sucrés que je veux les piments frais. C'est croustillant, c'est délicieux. Regardez. Presque fini. Maintenant que les légumes sont prêts, il reste à faire la vinaigrette. Au restaurant, c'est pas une vinaigrette. Sur la table, vous avez de l'huile et du vinaigre et du sel et vous mettez ce que vous voulez. À la maison, on va faire une petite émulsion avec l'huile et le vinaigre. Euh, nous, on utilise de l'huile d'olive, mais traditionnellement, ici, c'est de l'huile de tournesol. Mais j'aime beaucoup l'huile d'olive, mais celle-ci, elle est grecque. Donc, de l'huile d'olive et le vinaigre, ben, il faut le brasser parce que c'est du vrai vinaigre naturel et dans le fond, il y a la, la mer du vinaigre. Donc, euh, on va le brasser un petit peu. S'il y en a qui sont habitués de mesurer, je suis désolée, moi je mesure rien, donc euh, vous y allez à l'œil. Ça, ça s'appelle euh, émulsionner. Je ne sais pas si c'est un verbe, mais en tout cas, moi je dis émulsionner parce qu'on fait une émulsion. Et là, 
Notre bon sel de fleur de sel de Guérande, il ben, n'y en a plus. Donc, on a acheté du sel himalayen, du petit sel rose. Donc, on rebrasse. On dit brasser. Brasser, c'est québécois, c'est mélangé. Je pense qu'il y a des Français qui disent touiller. Ou c'est peut-être des Suisses, je ne sais pas. Touiller, ça veut dire brasser. Moi, je brasse. Parce que je connais le fait. Bon, c'est assez brassé. Maintenant, je peux mettre ma vinaigrette euh, là-dessus. Mmh. On brasse un petit peu. On peut aussi brasser la salade. Hein. C'est mélangé. Et déjà, ça, c'est seulement le jus des tomates avec la vinaigrette. Mais il y a beaucoup plus de bouillon que seulement la vinaigrette que j'ai faite. Clairement, c'est le jus des tomates. C'est fantastique. Maintenant, il reste euh, la job que j'aime pas, la tâche que j'aime pas. Râper le fromage. Je ne suis pas capable de râper du fromage. C'est une catastrophe. Donc, je vais faire semblant de râper et je vais demander à Daniel de finir la job. Donc, je prends mon beau gros bloc de séréné. Ça, c'est du séréné de vache et de brebis. Donc, c'est un mélange de lait de vache et de brebis. C'est vraiment notre préféré. Oups! Je ne suis pas experte. Hein? La râpe était à l'envers. Donc, euh, c'est vraiment pas ma job préférée. Mais il est intéressant, le séréné, parce que la croûte, comme vous voyez, c'est dur, ça se mais à l'intérieur, c'est tout mou. Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Et il y a la forme de, du sac dans lequel il a été... Euh... Wow! Râper le fromage, euh, si vous n'aimez pas ça, ben faites comme moi. Là. En fait, moi, ce que je fais d'habitude... Parce que j'aime vraiment pas ça râper du fromage. Je fais ça avec. Et c'est aussi bon parce que c'est le même fromage et c'est des œufs. Pour une bonne chopska, ça prend une montagne de fromage râpé. Hein? Pas besoin de râpe, tiens, le fromage. Donc, c'est presque fini. Il manque la cerise sur le sundae, le livre sur la salade. Au restaurant, ils mettent une olive sur la salade. Et si on la partage, ben qui va manger le livre? Moi, j'aime beaucoup les olives. Je suis pas cheap, je suis pas radine. On en met des olives parce que c'est bon, des olives. Donc voilà, ça, c'est la belle euh, salade Chopska avant qu'on la mélange. Donc moi, je voudrais la mélanger pour vous montrer la vue d'ensemble une fois que c'est mélangé, mais on peut aussi se servir et mélanger dans son propre bol. Donc, si on mélange, le fromage va se mélanger avec le reste. Il va devenir tout mou. Donc, voilà. On voit tous les ingrédients. J'espère que vous avez faim. Moi, en tout cas, j'ai faim. Donc, on voit les tomates, les piments rouges, les concombres, les olives, le fromage séréné et la vinaigrette qui est huile d'olive, vinaigre de vin et sel. Et c'est tout. Et avec des bons ingrédients, avec les superbes ingrédients qu'on a ici en Bulgarie, c'est un de mes plats préférés sur la planète. En Bulgarie, la salade est souvent accompagnée de rakia. La rakia, c'est un alcool fort bulgare qui peut être à base de raisins ou d'autres fruits. Euh, c'est assez fort. J'aime pas trop. Moi, je préfère avec du vin, du vin rouge. Donc, on a ici, par exemple, un très bon vin bio fait avec des cépages bulgares, le mavroud et le rubin. Il est super bon. Il coûte à peine 10 leva, donc moins de 10 Un vin bio, super bon. Donc, c'est notre souper normal, un verre de vin rouge avec une bonne chopska maison. Bon appétit! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on change de pays. Je vous emmène chez nous, au Canada. C'est pas le fun d'arranger des légumes avec la caméra, là. C'est euh, un petit peu gênant parce que ma technique habituelle est moins élégante. Puis là, j'essaye de faire ça plus élégant. Puis... C'est pas mes bien beau, hein? D'habitude, il y a personne qui me regarde faire. Et là, le monde y mange, puis ils disent « Ah, c'est donc bien bon! » Ben c'est ça. Il faut pas regarder. C'est comme les cuisines des restaurants. Tu veux pas voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. 
Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Vous pouvez aussi aller sur hélenesepromène.com pour voir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version audio lente et même un petit quiz. À bientôt!